Welcome back mga kaalam! Kapag sinabing weapon, ang pumapasok sa ating mga isipan ay armas pang depensa tulad ng patalim, baril at kanyon. Kapag sinabi namang pinakamalakas na weapon, ang unang pumapasok sa ating isipan ay atomic bomb. Ngunit alam nyo ba na hindi ito ang pinakamalakas na weapon? Alam mo ba kung ano ito? Ano nga ba ang pinakamalakas na weapon na naimbento sa kasaysayan? Gaano ba ito kalakas? Kaya ba nitong pamatay, sumira ng lupain o bumura ng isang syudad sa mapa? Ating kilalanin si Nikola Tesla. Noong 1856, buwan ng Hulyo, ikasampung araw nang ipinanganak si Nikola Tesla sa Smiljan, Croatia na noon ay parte ng Austrian Empire. Siya ay isang Siberian-American inventor, electrical engineer, mechanical engineer at futurista. Pinakilala si Tesla sa kanyang mga kontribusyon sa disenyo ng alternating current o AC electricity supply system. Ang pamilya ni Tesla ay pawang mga Serbian. Sa tunayan ay isang Serbian Orthodox priest ang kanyang ama. Si Tesla ay nag-aral ng Karlstad na ngayon ay mas kilala bilang Karlovac at nakapagtapos sa Austrian Polytechnic sa Graz, Austria sa kursong Electrical Engineer taong 1884. Nang lumipat si Tesla sa United States kung saan siya ay nagtrabaho sa isang inventor at entrepreneur na si Thomas Edison, pilit ang kanyang relasyon kay Edison sapagkat naniniwala si Edison sa direct current o DC electricity samantalang naniniwala naman si Tesla sa AC o alternating current. Kalaunan ay umalis si Tesla sa kanyang trabaho at nagtayo ng sarili niyang kumpanya. Sinimulan niyang i-develop ang AC electrical systems, ang kanyang mga imbensyon at kontribusyon sa siyensya at teknolohiya pati na ang Tesla coil ay ginagamit at napakikinabangan sa mga radyo at telebisyon hanggang sa ngayon. Ilan lamang sa kanyang mga gawa ang alternating current AC motor, AC generator at transformer. Siya rin ang gumawa ng wireless communication at nag-explore ng potensyal ng X-ray. Ilan pa sa kanyang mga trabaho sa siyensya ang teknolohiya ang renewable energy tulad ng solar power at hydroelectric power. Naisip din niyang gamitin ang enerhiya galing sa kalawakan. Sa kadahilan ng siya ay thinker at visionary, siya rin ang nagpredict ng smartphones, potensyal ng robots at artificial intelligence. Ngunit hindi nabanggit sa kasaysayan na hindi kailanman gumawa si Tesla ng weapon. Taong 1908, July 13, nang magkaroon ng massive explosion sa isang liblib na lugar sa Tunguska, gitna ng Russia at Serbia. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya ay marami ang naintriga sa Electrical Wiz na pinakamisteryosong proyekto umano ni Nikola Tesla. Ang pagsabog sa kalat-kalat na populasyon ng Eastern Siberia na Taiga ay nagpatag ng tinatayang 80 milyong puno sa isang lugar na 2,150 km2 o 830 square miles ng kagubatan at ang mga ulat ng nakasaksi ay nagmumungkay na hindi bababa sa tatlong tao ang maaaring namatay sa kaganapan. Iniulat ng mga saksi na nakakita sila ng bolang apoy, isang malabughaw na liwanag, halos kasing liwanag ng araw, na gumagalaw sa kalangitan. Ang enerhiya ng pagsabog ay tinatayang katumbas ng lakas ng pagsabog ng hanggang 15 megatons ng TNT, isang libong beses na mas malakas kaysa atomic bomb ay binagsak sa Hiroshima, Japan ang August 6, 1945. Ang kaganapan sa Tongguska ay ang pinakamalaking kaganapan ng pagsabog sa Earth na naitala sa kasaysayan. Kahit na mas malaking epekto ang naganap noong sinaunang panahon, ang pagsabog na ganito kalaki ay kayang sirain ang isang malaking metropolitan area. Itinayo ni Tesla ang kanyang death ray sa Warden Cliff sa Long Island at posibleng sinubukan niya ito isang gabi noong 1908. Noong panahong iyon, si Robert Perry, isa sa kanyang mga kaibigan ay naglalakbay patungo sa North Pole at hiniling sa kanya ni Tesla na bantayan ang hindi pangkaraniwang aktibidad. Noong gabi ng Hunyo 30, 1908, itinoon ni Tesla ang kanyang death ray patungo sa Arctic at binuksan ito. Pagkatapos ay pinanood ni Tesla ang mga pahayagan at nagpadala ng mga telegrama kay Perry ngunit walang narinig na kakaiba sa Arctic. Gayunpaman, narinig niya ang tungkol sa hindi may paliwanag na kaganapan sa Tunguska at naging malinaw sa kanya na ang kanyang death ray ay mapanganib. Pagkatapos ay binawag niya ang kanyang makina. Dahil pakiramdam niya ay masyadong mapanganib na panatilihin ito. Sabi naman ng iba na ang pagsabog ay malamang na sanhinang banggaan ng isang asteroid o isang kometa na may mga atomo at molekula ng atmosfera ng Earth. Ang mga bagay na may angkop na suka para sa ganitong uri ng pagsabog ay bumabanggas sa Earth 
kada ilang daang taon. Ngunit ang nakapagtataka, walang bakas ng meteorite sa nasabing lugar. Bakit nga ba ginawa ni Nikola Tesla ang death ray? Sinasabing naman ni Tesla ang pagkamuhi sa gyera sa kanyang ama. Buong buhay niya ay naghanap siya ng teknolohika na solusyon na para itigil ito. Taong 1931 ang mag-anunsyo si Tesla sa isang press conference na siya ay malapit na nga makadiskubre ng bagong source of energy. The idea first came upon me as a tremendous shock. I can only say at this time that it will come from an entirely new and unexpected source. Saad ni Tesla. Unti-unti nang nilalamon ng gyera ang Europa. July 11, 1934, naglabas ng dyaryo ang New York Times at ang nakasaad sa headline nito ay Tesla at 78 bears new death beam. Ang artikulo ay naguulat ng bagong inbensyon ay magpapadala ng purong beam particles sa pamamagitan ng hangin na may pambihirang lakas at kayang patumbahin ang higit 10,000 mga aircrafts hanggang 250 miles ang layo. Sinabi ni Tesla na sa pamamagitan nito ay magiging imposible ang gyera at mistulang magsisilbi ito na invisible China Wall ng bawat bansa. Ang kanyang ideya ay agad pinag-usapan at naging kontrobersyal. Agad na lumapit si Tesla kay JP Morgan Jr. upang humingi ng tulong sa pondo ng kanyang imbensyon. Ngunit hindi niya nakumbinsi si Morgan. Sinubukan ding lapitan ni Tesla ang Prime Minister na si Neville Chamberlain ng Great Britain. Ngunit umatras din ito nang malamang siya ay nilinlang ni Hitler sa Munich. Ang kanyang interes sa imbensyon ni Tesla ay agad ring nawala. Taong 1937 nang paniguradong puputok na ang gyera sa Europa. Sa sobrang pagkabigo na magkaroon ng pondo at bumalik ang interes ng mga tao sa kanyang peace beam, nagpadala si Tesla ng technical paper na naglalaman ng diagram sa Allied Nations. Kasama ang United States, Canada, England, France, the Soviet Union, ang Yugoslavia. Ito ay pinamagatang New Art of Projecting Concentrated Non-Dispersive Energy Through Natural Media. Ang papel ay naglalaman ng deskripsyon tungkol sa kanyang imbensyon na tinawag niyang Charge Particle Beam Weapon. Ang pagkakaiba ng proposal ni Tesla mula sa pangkaraniwang death race ay isang natatanging vacuum chamber na ang isang dulo ay nakabukas sa atmosfera. Gumawa si Tesla ng isang natatanging vacuum seal sa pamamagitan ng pagdidirekta ng high velocity air stream sa dulo ng kanyang baril upang mapanatili ang mataas na vacuum. Ang kinakailangang pagkilos ng pumping ay gagawin na gamit ang isang malaking Tesla turbine. Sa lahat ng mga bansang tumanggap ng proposal ni Tesla, ang pinakamalaking interes ay nagmula sa Soviet Union. Noong 1937, ipinakita ni Tesla ang isang plano sa Amtorg Trading Corporation, isang umanoy Soviet Arms Front sa New York City. Pagkalipas ng dalawang taon, noong 1939, isang yugto ng kanyang plano ang sinubukan ng USSR at nakatanggap si Tesla ng cheque na $25,000 para sa kanyang imbensyon. Patuloy na umaasa si Tesla ang kanyang imbensyon ay magagamit na pawang pangdepensa lamang at anti-war machine. Ang sistema nito ay nangangailangan ng power plants na nakapwesto sa baybayin ng mga bansa na may kakayang iiskan ang himpapawid kung sakaling papasok ang mga kalaban gamit ang mga aircrafts. Dahil sa project ay nakadesenyo ng panderetsyong linya, Epektibo lamang ito hanggang 200 miles ang distansya ng kurba ng Earth. Kung ang ideya ni Tesla ay totoo o isang haka-haka, karamihan sa mga eksperto ngayon ay tinuturing na ang kanyang ideya ay hindi magagawa. Ngunit ang kanyang death beam ay may kakaibang pagkakahawig sa charge particle beam na armas na binuo ng parehong Estados Unidos at Union Soviet noong Cold War. Gayunpaman, ang pangarap ni Tesla para sa teknolikal na paraan upang wakasan ang digmaan ay tila imposible na ngayon, tulad ng nangyari noong iminungkahin niya ang ideya noong 1930s. Sa kabila ng kanyang mga kontribusyon ay hindi naging matagumpay si Tesla sa negosyo at namatay siya nga naghihirap sa isang silid ng hotel sa New York City noong Enero 7, 1943. Gayun paman, nanatiling buhay ang kanyang mga imbensyon at kinilala siya bilang isa sa pinakadakilang imbentor sa larangan ng sensya at teknolohiya. Kaalam, tulad ng pinangako ko, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para matanggap ang 2,000 free e-books makakatunong sa iyo. Kaalam, ano nga ba ang nangyari sa Tungus ka? Noong 1908, posible nga ba na galing ito sa meteorite, asteroid o comet tulad ng sinasabi ng mga mananaliksik? 
o ito nga ay death ray ay imbensyon ni Nikola Tesla. At tingin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na sigurado ang magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.